പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളൊന്നും നമുക്കാരും പറഞ്ഞു തരില്ല കാരണം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൻപത് കുപ്പി അമോക്സിസിലും ചിലവാവേണ്ട ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്ന് കുപ്പിയോ രണ്ട് കുപ്പിയോ ഒക്കെ ചിലവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു ടേമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു മുന്നേ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻസെറ്റ്സ് അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതുപോലെയല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല ഒരു നാടിന് മൊത്തം ദോഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദോഷമാവുന്നത് ഒരാളല്ലേ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടിന് മൊത്തം ദോഷമാവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെയുള്ള അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെതിരെ ബാക്ടീരിയ പ്രതിരോധ ശക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് പെൻസിലിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇറാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇറാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാലത്ത് സർജറികളൊന്നും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ അല്ല വല്ല ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ മതി മരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മുറിവായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്ലഡ് പോയിസണിങ് അങ്ങനെ മരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച ഒരാളാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്ത് ലോകം അംഗീകരിച്ചു ആ വേദിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പെനിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ പെനിസിലിൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോളും ഇത് തന്നെയാണ് പല ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് പെനിസിലിൻ കഴിക്കരുത് നാളെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെനിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ മൂലം ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് പെനിസിലിൻ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അന്ന് കേട്ട് കൈയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ വ്യാപകമായിട്ട് ബാക്ടീരിയകൾ പെനിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ശാസ്ത്രലോകം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പെൻസിലിന് കുറച്ചൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തി ഫിനോക്സി മീതയിൽ പെൻസിലിൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കുറച്ച് കാലം ഓടി നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മെത്തിസിലിൻ ഉണ്ടായി മെത്തിസിലിൻ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടി അതും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബിസിലിൻ ആക്കി ഈ പെൻസിലിൻ തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി അതിന് ആംബിസിലിൻ ആക്കി അപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരുവിധം ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്ടീരിയാസ് ആംബിസിലിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആണെന്നല്ല അത് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇതേക്കും നിങ്ങൾ പറയും ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഒന്നും ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇറക്കുന്നില്ല കാരണം ആ കച്ചവടം ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഡാപ്റ്റമൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പുറത്തിറക്കി ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് റെസിസ്റ്റൻസ് രൂപപ്പെട്ടു ആ കമ്പനി ഒത്തിരി നഷ്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ വഴി നിർമ്മിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് അടക്കം മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയക്ക് കൈമാറണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ്
അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഈ വക സാധനങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഇറക്കണം അതാകുമ്പോൾ ആളുകൾ ലൈഫ് ലോങ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു നൂറ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാവും മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എം ആർ എസ് എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെപ്റ്റോക്കൊക്കെ സോറിയസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പെൻസിലിൻ കൊടുത്താൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നൊരു ബാക്ടീരിയാണ് അത് പെൻസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി മെത്തിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ആംബിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എറിത്രോമൈസിൻ അമിനോക്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനും ഇതിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിന്തറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട് ലിനിസോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എം ആർ എസ് സീരിയസ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ലിനിസോളിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ എം ആർ എസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എം ആർ എസ് എ പോലെ ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങളും കേട്ട് കാണും ഈ സൂപ്പർ ബഗ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാലിലൊരു മുറിവായി ആ മുറിവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൈ മുറിച്ച് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള കീസലങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിതുപോലെ സൂപ്പർ ബഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൈവരുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിന് കാരണം നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അൻപത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഗ്ലോബലി നടന്ന സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഹോസ്പിറ്റൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചുമ്മാ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കൊടുക്കുന്ന കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മാറുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ വൈറൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്ന വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഉപയോഗം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും സ്വന്തം ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് അതിന് പത്ത് സെഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ത്രീ സെഫാലോസ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്ലാസ് വൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ടു കൊടുക്കും ക്ലാസ് ടു വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ത്രീ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സെഫിക്സും പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ പറഞ്ഞു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് മുന്നൊരു പനി വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി പനി വന്നത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ലോകത്തൊരു ഡോക്ടറും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല പനി വന്നാൽ സെഫിക്സിൻ കഴിച്ചോളാൻ എന്നിട്ട് ഇയാൾ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണ്ടൊരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് ഏതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കി അതിന് സെഫിക്സിൻ എഴുതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തു നോക്കും ആ സെഫിക്സിൻ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ സെഫിക്സിൻ എന്താണെന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പറയും സെഫിക്സിൻ മീസ് സെഫാലോസ്പോറിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആ ഹാട്ടിപ്പോളി അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള മരുന്നാണ് സെഫിക്സിൻ അപ്പോൾ സെഫിക്സിൻ മഞ്ഞ് പനി വരുമ്പോൾ സെഫിക്സിൻ കഴിച്ചാൽ മതി പറയാം ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് കാശ് കളയണ്ട ഇത് ഈ ഒരു നേച്ചറാണ് ഇതിന് ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു താത്ത വന്നു താത്ത വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ഓഗ്മെൻറ്റിൻ ഡു വന്നു ഓഗ്മെൻറ്റിൻ ഡു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോക്സിസിലിൻ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലാവലാനിക് ആസിഡ് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് ഗൾഫ് പോവാണ് ഗൾഫ് പോകാൻ അവിടെ നിന്നെങ്കിലും പനിയ
ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ വിവരമില്ലായ്മ വേണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിള് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കോപ്പും അറിയത്തില്ല ഈ ഡോക്ടർമാരും ഈ നഴ്സുമാരും ഈ ഫാർമസിസ്റ്റുകളൊന്നും ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടോ അല്ല ഈ ഡിഗ്രിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഈ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മില്ലിഗ്രാം ആപ്പ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ അറിവൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്ത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കുട്ടിക്കളിക്കുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ സ്വന്തം കൊച്ചിൻ്റെ ആരോഗ്യം കളയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കേസാണ് ആ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കരുതെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളാണ് അവർ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയതാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ തട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പോലും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കൂടെ വിടാൻ പാടില്ല സത്യമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന അത്ര ആളുകൾ നിന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു കേസാണ് നമ്മുടെ ഫാം ഇതാണ് ഏറ്റവും അപകടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ പോൾട്രി അതായത് നമ്മളെ പക്ഷി വളർത്തലൊക്കെ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫാമിൽ ചെന്നാൽ മതി അനാവശ്യമായിട്ട് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് അഞ്ച് കളിയാണ് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആട് പോത്ത് കോഴി ഇനിയില്ലാത്ത സാധനങ്ങളില്ല അത് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ഈ മൃഗങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരും ഒട്ടുമിക്ക മൃഗങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളും മനുഷ്യരിലും അസുഖം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് പെറ്റ്സിനാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫാമിലെ മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമില്ല കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാകും മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ തീർന്ന ഇനി എന്നായി ഈ എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനും ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും അത് ഞാൻ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം അത് അങ്ങനെയാ വരത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ ഗെയിമിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കളിയിൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയകളെ ജയിക്കുള്ളൂ അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എവല്യൂഷൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും തൂക്കില്ല എവല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ജയിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കുറെ കാലം മുന്നേ ഇവിടെ ഉള്ള ടീംസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള റേഞ്ച് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അവർ എന്തായാലും ഈ കളിയിൽ അവസാനം അവരെ ജയിക്കത്തുള്ളൂ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടവർ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർത്തണം നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൈവരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കയറാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ളതാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം അതിൻ്റെ
ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകളൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്കൊരു സാവകാശം കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളൊന്നും നമുക്കാരും പറഞ്ഞു തരില്ല കാരണം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൻപത് കുപ്പി അമോക്സിസിലും ചിലവാവേണ്ട ഒരു കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്ന് കുപ്പിയോ രണ്ട് കുപ്പിയോ ഒക്കെയേ ചിലവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നഷ്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പിന്നെ നഷ്ടത്തിലോട്ട് തള്ളിവിടാൻ ആരും ശ്രമിക്കില്ല കാരണം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് സെയിൽ മുഖ്യ എന്താ വിചിലേ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഫാമസിസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക